Verónica, Hola. el doctor Gabriel Hernández te saluda. Hola Verónica, ¿cómo te va? Buen día. Acá estamos, eh, bueno, bien no vamos a decir porque estamos pasando un manoseo. Un manoseo por parte de esta institución que es el Banco Galicia, que no nos quiere atender, o sea, atiende solamente 50 números para los que le para los que son beneficiarios de, de algo de lancés, solamente 50 números. La gente está eh, amaneciendo acá, la gente que, que la atendieron hoy está amaneciendo, o sea, vino ayer a las 4 de la tarde. Por Qué ejemplo, va. yo vine a las 6 de la mañana y ya, yo no, va, ni, ni, le, ni cerca de la puerta. Chiva. Porque solamente 50 números. Eh, pedimos hablar con a, algún encargado de, del banco, solamente nos atiende el de seguridad. El de seguridad que está haciendo, eh, es una empresa privada, no es empleado del banco, y él está haciendo de recepcionista diciendo que si nosotros tenemos algún problema con la institu institución bancaria, nosotros tenemos que ir a la ANSES y cambiar de banco. Esa es la solución que nos da el de seguridad. O quedarnos acá y pelear por los 50 números. Sí, bueno. ¿Qué terminación, 50. 50 números, qué terminación de DNI están cobrando eh, la ayuda económica IFE? Eh, hoy, la verdad que yo no sé, porque lo que estábamos, lo que estamos esperando, estábamos del progresar, por ejemplo, yo Ajá. tenía fecha ya del 16, o sea que ya pasaron ah, muchos ya días. muchos días y no podés cobrar. Sí, uh -huh. mu mucha gente también está en el mismo, en, en lo mismo que yo, por ejemplo, acá está otra chica que, que también la, la pasó su fecha, dos semanas ya pasaron, y eso cada vez está peor, porque tendrían que abrir un, un horario especial por la tarde, ya que no van a poder dar abasto. Su, su excusa es que ellos solamente tienen dos cajeros. O sea, no tienen el espacio físico y entonces nosotros nosotros tenemos que, por, por decir de una manera, tenemos que alambrar para ver si conseguimos esos 50 números. Uh -huh. Gabriel. Sí, no, me, me, me parece una barbaridad que alguien tenga que levantarse uh, en plena madrugada para... para... Para hacer un trámite para bancario, para hacer un... En el banco. Sí, y, y gente que ella dice que está desde las 4 de la tarde sí. del día de ayer. No, no, eso es una... Es una eso, eso es claramente un abuso. Están, están es un con abuso. los sillones. Y ahora está haciendo 7 grados. Están con sillones. Es frío. Trazados. Y, e, e, esas personas que están desde ayer fueron las que hoy consiguieron los 50 números. Qué locura. Qué locura. Es increíble. Increíble porque hoy, a ver... Si esto vos me lo decías hace 40 años, ¿no? Cuando no había sistemas digitales, cuando no estaba claro. la tecnología, que estoy, hoy está todo este, programado, computarizado, todo es digital, todo es más sencillo. Pero no, uh -huh. parece que estuviéramos hace 50 años con una, una situación de crisis, porque hace 50 años la gente no se levantaba a las 4 de la mañana para hacer un trámite en el banco, te puedo asegurar, ¿eh? Ahora sí. Eh... Eh, ¿Le puedo pasar a otro señor que también está en, en, la, en las filas y sí. él también quiere hablar? Bueno. Dale. ¿Sí? Está al aire. Hola. Hola. Sí, Hola. señor, ¿cómo le va? A sí. ver, queremos saber qué, qué está pasando ahí en el banco. ¿Por qué ustedes tuvieron que ir tan temprano a hacer la cola? Mira, acá, eh, acá lo único, que yo sé lo que está pasando acá. Acá hay una discriminación total sobre las personas que están de lance. Ellos le van a dar 50 números nomás. Incluso los 50 números que te dan, eh, la gente la tiene hasta, hasta el mediodía terminando de atenderlo. Eso. Vienen a lo demás. Entonces, la gente que viene a, a, a venir acá a quedarse hasta la, de las 10 de la mañana, ponele, ponele hoy, vengo a de las 10 de la mañana para poder tener un, un numerito para el otro día. Y eso ya, es, eso, es, eso ya es una discriminación, eso ya es una, una falta hacia la sociedad. Yo creo que acá tenemos que cambiar, tenemos que no tenemos que ser así. Este banco, por ejemplo, se está beneficiando de las necesidades de la gente, de la, se está riéndose de la necesidad de la gente. Aparte, de, se está beneficiando de la nación también. A ver, señor, que si, tenemos que, si usted fuera que un tenemos... cliente 
de, de que no va por, por, por ANSES. Si usted va por otro lado, ¿no? Tiene su cuenta en el banco por otro motivo, usted no tiene que hacer la cola de los 50 números, pero si es de ANSES, sí. No, 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 no. No hace la cola de los 50 números. Es la gente eso la tiene, le dejan una cola aparte, no le dan numerito, atienden así. Eso es lo que... Y acá, ahorita mañana, estuvo más de 700, 500 personas estuvieron esta mañana. Y hay gente que vienen de la, de, quisieran cobrar del, del, de, de esto del ICE, el otro es del GAL, el otro es del PROGRESAR, otro tiene asignación. Y todos, todos, algunos quieren retirar tarjeta. Sí o sí tiene que tener, la, tiene que sacar números. O sea, sí o sí tiene los 50 números. Y esto ya es intolerable, intolerable. Totalmente. ¿Cómo puede ser? No puede ser que acá en Formosa estemos así, señor. No puede ser. Coincido. Esto, esto es intolerable. Porque esta gente, mira, es, que tuvieron que chuparse todo el frío. Y yo tengo a mi hija también, porque mi hija también estaba acá esperando y no pudo, no, 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 no pudo. ¿Viste por qué? No llegó. No llegó y ella ahora tiene que ir a estudiar y todas esas cosas. Claro, no, no. claro. Pero además pedirle a alguien que tiene que ir un día antes y pasar la noche con este frío. Sí. Pero aunque sea sí, verano, eso, aunque haga eso, calor, eso, no importa. Mira, no, mira, es una locura. Mira, mira. Me da, me, ¿cómo es que si te voy a decir que yo le veo al guardia, incluso es uno de seguridad que está acá, yo creo que él no tiene que estar acá porque él es el que él, él, él da la cara, y le está diciendo, vengan a mañana, vengan, porque ya se le dio los hijos para, para los trámites, todo lo que es parte de la ciudad. Imagínese, señor, acá hay más de 4.000 personas, y no sé cuántos, porque se le dieron todo acá a, a este banco. Este es un banco realmente, y encima tienen dos cajas nada más. ¿Cómo que puede un banco dos cajas y tienen más de 10.000 personas atendiendo no sé cuánto? ¿Cómo va a tener dos cajas? Esto no sé. Y esto se va a poder. Pero no, en realidad yo voy por la gente humilde. Claro, esto claro. Se trata de la gente. Claro. Nosotros somos humildes, necesitamos. La gente están acá, no dicen nada y eso es lo que a mí me duele. Muchísima gente se fueron, vienen a preguntar, vienen y le dicen, le dicen, no, vengan mañana. ¿Cómo un guardia le va a decir? Si sabe, la, si sabe la cantidad de gente, ¿por qué no vienen y vengan al amanecer? Es increíble. Y que te den 50 números, eso ya es alarmante para una sociedad que estamos viviendo, señor. Eso es alarmante, eso es jugar con la necesidad de la gente, porque hay cuánta gente que están esperando de este beneficio y, y la mayoría y que, la mayoría va a comprar alimentos con ese beneficio por supuesto hay gente que están esperando porque no hay trabajo no hay nada no hay una salida ya que hay por lo menos el gobierno que le ha dado esa salida y, y están jugando con esta necesidad eso es lo que a mí me duele señor esto es lo que me duele ¿eh? y por eso nosotros queremos no sabemos cómo hacer a dónde sabe que nos dijeron haga usted la denuncia denuncia si quieren Así. Claro. O cambie de banco. O vaya de lance. Vaya. Este es el banco y el lance. Vaya y haga otra cola para que después lo manden a hacer otra cola. Y así. Uh -huh. Señor. Y acá, y acá hay... ¿Sí? Eh, lo que podemos hacer nosotros es dar a conocer esta situación y eh, manifestarle nuestra solidaridad, ¿no es cierto? Porque la verdad que sí. es, es inhumano que a una persona grande. Uh -huh la hagan levantar a la madrugada o al día anterior, peor todavía, que le hagan pasar toda la noche ahí con una frazada, esperando que lo atienda. Exactamente. 